घर टूट टूट के गिरते जा रहे ये तस्वीर देखिए जरा इस घर को देखिए If you are willing, if you are willing to lend a helping hand to help the victims of this earthquake, there's only so much we can do. I mean, for people that are not in Syria right now, we cannot go there to help. But whatever we can donate would go a long way. Hi everyone, what's up, Clevy Nation? Welcome back to the channel. If you're meeting me for the first time. My name is Clevy, and it is so nice to meet you. I need to take a deep breath first, and I don't know how this video is going to go, but I'm just going to speak from my heart. No pressure. Um, guys, yesterday I couldn't sleep, literally. And it's because of what we're about to watch right now. I I was on TikTok, but for some reason, I saw something, right? And I clicked on it. And I, the whole, it all started with uh, a dog, you know, holding um, at night. And we're like, the dog was holding before, you know, the earthquake happened. And I kept on watching that clip and I did not see the earthquake happening. And so I had to like go to the comment section. I thought it was one of those, you know, TikTok... Um, things people do to do, go viral, right? Because I watched till the end, I didn't see any earthquake happening until I clicked on the comment section and I thought it was real. And then I had to go on that same TikTok and search for Turkey earthquake. And oh my God. I was in tears. I literally had to um It was just so much. And भारत से लगभग छियालीस सौ किलोमीटर दूर टर्की में आज सुबह ऐसा भूकंप आया ऐसा भूकंप आया जिसने कई इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही मची ये पिछले भूकंप टर्की में आया आई सो दिस टू वन चिक चौक लाइक तस्वीरें देखिए आप इस भूकंप की वजह से चार तुर्की में भूकंप का wow. केंद्र जहां था वहां से सीरिया का बॉर्डर 90 किलोमीटर दूर था इसके अलावा भूकंप के झटके में लेबनान और साइप्रस में भी प्रभाव महसूस किया गया हालांकि वहां इतनी तबाही नहीं हुई लेकिन शोरूम में कैसे सामान गिर रहा है वो भूत वाली फिल्मों में नहीं होता था कि रात में लगता था कि धर धर कोई गिरा रहा है उस तरह से सबसे ज्यादा तबाही टर्की में हुई भूकंप से हुए विनाश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देने वाली हैं, डराने वाली हाल फिलहाल ऐसा कोई भूकंप नहीं आया जिसने इतने लार्ज स्केल पर तबाही मचाई हैरान करने वाली बात यह है कि Guys, एक बार पूरा घर देखिए कई झटके जो है वो वहां महसूस किया आप देखिए इन घरों को एक बार देखिए जरा फुल फ्रेम डालिए इनकी तस्वीरें दिखाइए किस तरह से मलबे का अंबार है किस तरह से घर टूट टूट के गिरते जा रहे ये तस्वीर देखिए जरा इस घर को देखिए एंड आई एम थिंकिंग वेयर द पीपल इन दिस ब्यूटी वॉल इट वाज कोलैप्सिंग वेयर वाज एवरीवन आउट बेहद डराने वाली तस्वीरें खड़े खड़े घर गिर गए भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिसाइल अटैक कर दिया आपको मैप के जरिए भी बताता हूं कि भूकंप का केंद्र कहां था और कैसे भूकंप के झटके चार देशों तक महसूस किए गए अगर आप इसको यहां जरा मैप दिखा सके तो लोगों को थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा कि कहां पर यह भूकंप आया था अगर आप देखेंगे भूकंप का केंद्र जो है वो टर्की का गाजिया शहर था ये जो आप शहर देख रहे हैं ये एपिसेंटर था यहां से भूकंप की शुरुआत हुई और वो फैला 
तो टर्की अंकारा साइप्रस लेबनान और सीरिया ये चारों जगह जो है वो महसूस किया ये टर्की के अंदर गजियां तेप है यहाँ अंकारा यहाँ साइप्रस यहाँ लेबनान और सीरिया ये सब जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए ये जो गाजिया तेप है इसकी आबादी करीब बीस लाख है और करीब नब्बे किलोमीटर की दूरी पर सीरिया की सीमाएं शुरू हो जाती है तो ये आसपास के सारे इलाके में जबरदस्त भयंकर भूकंप के झटके महसूस हुए करीब दस शहर रहे नूरदगी माल्टिया ऐसे दस शहर जहां भारी तबाही हुई लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कई इलाकों में इमरजेंसी लगानी पड़ी टर्की में जो भूकंप आया वो इतना तेज था कि भूकंप के बाद के आफ्टर शॉक की वजह से ही एक इमारत भरभरा के गिरी ये तुर्की के मराश की तस्वीरें हैं मराश शहर की जहां भूकंप की वजह से छह मंजिला इमारत देखते ही देखते ढेर हो गई एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं भूकंप की वजह से टर्की के शहरों का हाल वॉर जोन जोन जैसा हो गया जहां नजर डालिए सिर्फ मलबाई दिख रहा है ये वीडियो भी टर्की के मराश इलाके का है ये उन इलाकों में से है जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ है वीडियो में दिखता है कि सिवाय मलबे के कुछ बचा ही नहीं तस्वीरें आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी ने मिसाइल दागी हो ऐसा धुआं धुआं हो रखा है लोग चिल्ला रहे हैं चारों तरफ तबाही दिख रही है एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं ये वीडियो टर्की के हाथे शहर के एयरपोर्ट का है जहां टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सिर्फ एक रनवे और भूकंप की वजह से यह रनवे बीच से ही टूट गया जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम पर भी असर पड़ा ये देख रहे हैं रनवे है और बीच से ही टूटा हुआ इवो नदी है पोर्ट तो उतरे कैसे और उड़े तो उड़े कैसे गैस कहीं सी है पोर्ट इतना भयंकर भूकंप आया भूकंप से न सिर्फ इमारतों को नुकसान हुआ बल्कि इतिहास की धरोहरें भी जमीन दोज हो गई टर्की में आए भूकंप की वजह से कई ऐतिहासिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गई ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं ये टर्की के गजिया शहर में मौजूद 2000 साल पुराने किले की है ये पहले ऐसा दिखता था और ये पूरा किला देखिए आज क्या हो गया ढह गया इस किले को रोमन अंपायर के दौरान बनाया गया था यह किला यहां की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक था लेकिन भूकंप के बाद क्या हाल है वो देखिए एक बार पुरानी तस्वीर फिर से पुरानी तस्वीर दिखाई जरा दो हजार साल पुराना किला ये देखिए ये कभी लुक कर रहा है और ऊपर देखिए आज क्या हाल हो गया भूकंप से 2000 साल पुराना ये किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया यहाँ इमारत के नाम पर सिर्फ किले का गुंबद बचा है बाकी सब कुछ मलबे में चेंज हो गया भूकंप से टर्की के अलावा सीरिया भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है सीरिया वो देश है जो दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है लड़ाई और युद्ध की वजह से सीरिया पहले ही तबाह है अब इस भूकंप की वजह से वहां हालत और खराब हो गई सीरिया में लोकल अथॉरिटी किसी तरह से राहत बचाव के काम में जुटे क्योंकि वहां ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है इमारतों के मलबों से लोगों को बचाया जा रहा है आशंका जताई जा रही है कि सीरिया में हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं टर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और पांच लोग घायल हुए दो से ज्यादा बिल्डिंग गिर गई है मतलब करीब करीब तीन बिल्डिंग गिर गई भाई सीरिया में 820 लोगों की मौत हुई है एक लोग घायल हुए दोनों देशों में भूकंप से करीब 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका है भूकंप इतना खतरनाक था कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया सुबह कहा जा रहा है कि सवा चार बजे के करीब अगर आप देखेंगे भूकंप जो है वो आया और 30 मिनट तक कहा जा रहा है कि इसके झटके महसूस किए गए पहला झटका सेवन की तीव्रता का था दूसरा जो है वो कहा जा रहा है कि सिक्स की तीव्रता का था फिर तीसरा झटका आया 5.6 की तीव्रता का था और जो केंद्र था जो मैंने आपको बताया कि गाजिया तेप इलाके में था और जमीन के 17 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था 18 से 20 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए मतलब भूकंप आने के बाद जो थोड़े थोड़े थोड़ झटके आते हैं वो 18 से 20 थे इनमें से पांच की तीव्रता से के जो आफ्टर शॉक थे वो सात से ज्यादा थे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक महसूस किए जाते रहे टर्की इस वक्त मुसीबत में और ऐसे हालात में भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया ये जानते हुए भी कि टर्की का स्टैंड अक्सर एंटी इंडिया रहता है चाहे वो सी एनआरसी की बात हो कश्मीर से तीन हटाने का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो कश्मीर के मुद्दे पर टर्की पाकिस्तान की हा में हा मिला था अभी हाल ही में टर्की ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया था इसे टर्की के हालात पर चर्चा नहीं हुई बल्कि इस बात पर चर्चा हुई कि टर्की से साढ़े चार हजार किलोमीटर दूर एक देश में मुसलमानों पर जाति हो रही है 
स्पेशल सेशन में तय किया गया कि भारत में कश्मीर की आवाज उठाने के लिए एक कमिटी बनाई जाए यह सुनकर पाकिस्तान गदगद हो गया लेकिन मदद करने पाकिस्तान पहले नहीं आया वो क्या मदद करने आएगा वो तो खुद बर्बाद मदद करने इंडिया आगे आया वो नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ, आगे आए जिनके ऊपर आरोप ये लोग लगाते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं मदद करते वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया वहां पर आपके कंट्री का स्टैंड भी नहीं देखा गया जरूरत है तो भारत ने मदद की लेकिन पीएम मोदी ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए टर्की के पुराने रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए मदद भेजने का फैसला किया क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए टर्की में भूकंप से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई उन्होंने लिखा कि तुर्की में भूकंप की वजह से हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान से व्यथित हूं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर oh, संभव सहायता देने के लिए तैयार है इसके फौरन बाद भारत ने तुर्की को मदद का ऐलान किया जिसके तहत सर्च और रेस्क्यू के लिए भारत से टीमें तुर्की भेजी जाएंगी एनडीआरएफ की दो टीम तैयार है जिसमें उन्हें भेजा जाएगा भेजने का फैसला किया गया है वो स्निफर डॉग्स ढूंढते हैं मलबे के नीचे कि कहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल टीम भी रेडी है इसके अलावा भारत सरकार तुर्की में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और जरूरत के हिसाब से मदद आगे भी की करती रही तुर्की में आया भूकंप बहुत बड़ी तबाही लेकर आया और इसलिए वहां आपातकाल लगाया गया लेकिन भारत जो मदद दे रहा है वो सिर्फ तुर्की नहीं भारत में भी जो मुसलमान है उनको देखना चाहिए कि कैसे जब मानवता की बात हो तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा होता है और कैसे जब मानवता की बात हो तो एंटी इंडिया रहने वाले टर्की के साथ भी खड़ा हो जाता है everyone in turkey right now in syria i can't because just yesterday i got hold of this information so i do i don't really know the countries affected but the ones i saw clearly you know the ones i kept on seeing over and over again turkey and syria i want to say ooh, my heart goes out to everyone because of the earthquake as at the time of making this video right now It says that over 5000 has been confirmed dead. And oh. You guys. And I kept on thinking. I was like I needed to do a fundraiser because I know so many people have been left homeless because of the aftershock of the earthquake so many people and it's cold it's co I learned that right now it is very cold over there and so many people are homeless because of the aftershock buildings are collapsing and I was like I want to do something to help I I feel like I have this platform now I have a voice. I have an audience. I want to help the best way that I can. I am far from Turkey. I am in Nigeria. I am far from Turkey, but the things I watched yesterday. I was like I need to help. And so I thought about, you know, starting a fundraiser and normally you would see maybe a donate button somewhere on the um below the video like some youtubers do but then i discovered that for my location nigeria phone raises are in available and i was like no something i must come to i must come to talk to you guys with a solution right and i kept on searching for um people um maybe there is a go fund me somewhere or a fundraising theme somewhere we have to donate somewhere because i right now have audience from all over the world and everyone would want to donate something and so i was i needed some a place and i kept on searching because i don't know how many people would see this video and i don't know how many people would love to donate but i don't want someone to donate for the world 
to the wrong people and the money doesn't get to where it's supposed to get to right and so i kept on searching and then i came across this this organization called Key red crescent and i was like okay let me read more about them and i discovered that it has been there you know for a long time and i had to click on their website and i saw that the, there was you know a special special part of you know donating for the victims of the earthquake that was happening currently and i was like yes this is exactly what i need i went to their facebook went to their twitter i had to make sure the it was correct and it is you are willing if you're willing to lend a helping hand to help the victims of this earthquake there's only so much we can do i mean for people that are not in syria right now we cannot go there to help but whatever we can donate would go a long way and so the first link that's the only link no, let me never say first. That's the only link that will be in my description box. Please go there. Lend a helping hand through your donations. Feel free to donate whatever, whatever you want. I think I'm going to end it here. Bye.